எலக்ட்ரிக்கல் எக்விப்மெண்ட் உடைய லைஃப் டைம் பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க என்னெல்லாம் கேட்குறாங்க அதில் இருக்கிற அன்னோன் கே கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்புறம் குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கேப்பல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அது போக மூணு ப்ராபபிலிட்டி தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்பிளிட் ஆகி கிடக்குது அதனால் அது ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிற காரணத்தினால அதை என்ன பண்ணிக்கிறோம் ரியல் நம்பர் லைனுக்குள்ளே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் நம்பர் லைன்னாலே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி பாருங்க இங்கே என்ன வேல்யூ வந்துக்குது ஜீரோ மையப்படுத்திக்கிறாங்க அப்போ ஜீரோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு என்ன அர்த்தம் ஜீரோ விட அதிகமாக இப்போ இங்கே ஈக்குவல் டு வரல அப்போ ஜீரோ இன்க்ளூட் ஆகாது ஆகாதுன்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் ஓப்பன் இன்டர்வல்னா ரவுண்ட் பிராக்கெட் அப்போ எதில் போய் முடியும் இன்ஃபினிட்டியில் போய் முடியும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு அதுதான் அர்த்தம் ஜீரோ தாண்டி போக அப்போ எதில் போய் நிற்கி இன்ஃபினிட்டியில் போய் நிற்கி இன்ஃபினிட்டிங்கிறது ஜென்ரல் ஜென்ரலுக்கு என்றைக்குமே ஓப்பன் இன்டர்வல் இப்போ இந்த இன்டர்வலுக்குள்ள வந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் கே இன்டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்புறம் அடுத்தது எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோலிருந்து ஜீரோ விட கம்மியா ஜீரோலிருந்து இருந்துன்னா ஜீரோ இன்க்ளூட் ஆகுது அப்போ க்ளோஸ் இன்டர்வல் க்ளோஸ் இன்டர்வல்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஜீரோ விட கம்மியா கம்மியானா இங்கே மைனஸ் இன்ட்ரீல் வந்து நிற்கி அப்போ இதுதான் இதுக்குள்ள இருந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது பாருங்க ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு கே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சின்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி எப்படி எடுக்கலாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ அப்புறம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஏன்னா ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை டைரக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்பிளிட் ஆகி கிடக்குது இந்த இன்டர்வலுக்கு இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த இன்டர்வலுக்கு அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா அதனால் அந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி இன்டர்வலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் நம்பர் லைன் பார்த்து வேற ஒன்றும் இல்லை இன்டர்வல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ எழுதிட்டோம் அப்புறம் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஜீரோ குள்ள இருந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் ஜீரோ பிளஸ் இன்டெக்ரல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிக்குள்ளே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன வரும் கே இன் டு கேங்கிற கான்சன்ட் உள்ள வெளியில் எங்கே வேணாலும் எழுதிக்கலாம் நம்ம வெளியில் எழுதிக்கலாம் இன்டெக்ரலுக்கு வெளியில் எழுதிக்கலாம் அப்புறம் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் எழுதிக்கிறோம் அந்த டிஎக்ஸ் அப்படி எழுதணும் ஈக்குவல் டு ஒன் கே இன் டு இன்டெக்ரல் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் என்ன ஃபார்முலா இ பவர் எக்ஸ் தான் பர் எக்ஸுக்கு வேண்டிய இடத்துல மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரென்சியேஷனில் எதை வேணா எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணலாம் ஆனால் இன்டெக்ரலில் லீனியர் தான் எக்ஸா ட்ரீட் பண்ண முடியும் எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் அப்போ டிகிரி ஒன் அப்போ அது லீனியர் லீனியர்னா அது எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் இன்டெக்ரல் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னா இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் எதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணுறோமோ அது லீனியராக இருக்கணும் இன்டெக்ரேஷனில் அது மட்டும் இல்லை அந்த எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் தூக்கி மறந்துடாமல் டினாமினேட்டர் எழுதணும் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது மைனஸ் டூ அது டினாமினேட்டர் எழுதணும் பை மைனஸ் டூ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி பை மைனஸ் டூ இங்கே எழுதாலும் சரி இங்கே வெளியில் எழுதாலும் சரி வேரியபிள் வரப்பு உள்ள வரணும் கான்சன்ட் உள்ளார வெளியில் எங்கே வேணா எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் மேலே கொண்டு வந்துக்கலாம் மைனஸ் கே பை டூ இன்டு அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் என்னது இன்ஃபினிட்டி கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க டூ இன்டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி எக்ஸுக்கு பலவாக தானே இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ டூ இன்டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி அப்போ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அதோட வேல்யூ ஜீரோ இ பவர் இன்ஃபினிட்டினா இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டினா ஜீரோ அப்பர் லிமிட் முடிஞ்சுது மைனஸ் லோவர் லிமிட் லோயர் லிமிட் என்னது ஜீரோ எக்ஸுக்கு பல்ல ஜீரோ ஜீரோ இன்டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ தான் அப்போ இ பவர் ஜீரோ என்ன வரும் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் கே இன்டூ கே ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு டூ மேலே போகும் ஒன் இன்டூ டூ டூ ரெண்டாவது சப் டிவிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே ரெண்டு
ஜீரோ இந்த x எதுக்குள்ளே இருக்குது மைனஸ் இருந்து ஜீரோக்குள்ள அப்போ இங்கே தான் எக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மறந்துடக்கூடாது ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தப்பு எழுதிடாதீங்க ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் நோ லாஜிக் இப்படி ஸ்மால் எஃப்லேருந்து கேபிள் எஃப் போகிறப்போ ஒவ்வொரு சமுக்கு இதை நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கேபிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்க இந்த நம்பர் லைன் பாருங்க இதுதான் காப்பாற்றி விடு எதுலேருந்து எது வரைக்கும் எக்ஸ் வர வரைக்கும் நகரணும் அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு எக்ஸ் இன்டெக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அல்லது எஃப் ஆஃப் டி டிடி எது வேணால் பயன்படுத்திக்கோங்க ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு டூ எக்ஸ் அது எதுக்குள்ள இருக்குது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ஜீரோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ஜீரோனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட நிலைமை ஜீரோ அப்போ எஃப் ஆஃப் டியோட நிலைமை ஜீரோ அடுத்து செகண்ட் கேஸ் கேஸ் டூ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு இந்த ரெண்டாவது இன்டர்வல் ஓப்பன் ஜீரோ ஓப்பன் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் எதுக்குள்ள இருக்குது செகண்ட் இன்டர்வலுக்குள்ள மொத்த இன்டர்வல் என்னது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி இந்த ரெண்டாவதுக்குள்ள எக்ஸ் இருக்கு அப்போ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் டி டிடி பிளஸ் இன்டெகல் ஜீரோ டு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் டி டிடி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோக்குள்ள எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ அப்போ எஃப் ஆஃப் டி எக்ஸ் போல டி அப்போ என்ன ஒரு ஜீரோ தான் வரும் அப்போ இது ஜீரோ ஆயிடு பிளஸ் இன்டெகல் ஜீரோ டு எக்ஸ் ஜீரோ டு எக்ஸ்ங்கிறது ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிக்குள்ளே வர்றது அப்போ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டினா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது கே இன்டு இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் அதே எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னா எக்ஸுக்கு போல டி கே இன்டு இ பவர் மைனஸ் டூ டி டிடி ஈக்குவல் டு கே இன்டு இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம் இதை என்னவா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் டியா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் இன்டெகல் இ பவர் டி டிடினா இ பவர் டி அதாவது இ பவர் மைனஸ் டூ டி டியா ட்ரீட் பண்ணுறது லீனியராக இருக்கணும் டிங்கிறோட ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் டிகிரி ஒன் அப்போ அது லீனியர் தான் இன்டெகிரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் மறந்துடாம அந்த டீயோட கோயே ஃபீஸியன்ட் தூக்கி டினாமினேட்டர் எழுதுவோம் டீயோட கோயிசன்ட் மைனஸ் டூ அதை தூக்கி டினாமினேட்டர் எழுதிக்கலாம் இங்கே பை மைனஸ் டூ நாலு சரி இங்கே வெளியில் மைனஸ் டூ நாலு சரி என்னது ஜீரோ டு எக்ஸ் கே என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தோம் டூ மைனஸ் மேலே கொண்டு வந்துக்கலாம் அப்புறம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட்டு எக்ஸு டீக்கு பதிலாக எக்ஸ் அப்போ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் லோயர் லிமிட் லோயர் லிமிட் ஜீரோ டீக்கு பதிலாக ஜீரோ மைனஸ் டூ இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ அப்போ இ பவர் ஜீரோ இ பவர் ஜீரோ என்ன வரும் ஒன் டூ டூ கேன்சல் இப்போ மைனஸ் உள்ளார் கொண்டு போங்க மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்போ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூ ஜீரோ இன்னொரு வேல்யூ ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இது எப்போ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு பாருங்க ஸ்டார்டிங் எழுதி பாரு கேஸ் ஒன் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ஜீரோ ஓப்பன் மைனஸ் டி ஜீரோவுக்கு க்ளோஸ் டு பாருங்க அதை பார்த்து அப்படியே எழுதிக்கோங்க அடுத்து கேஸ் டூ எப்போ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி ரெண்டுமே ஓப்பன் அடுத்தது கவனிங் தேர்ட் சப்டிஸ் என்னென்னு கேட்டுக்கிறாங்க P of x less than 2, less than 2. 2 எங்க இருக்கு நம்பர் லைன்ல பாருங்க ஜீரோல இருந்து இன்ஃபினிட்டி நடுவில் தான் டூ இருக்கு லெஸ் தென் டூனா டூ விட கம்மி டூ விட கம்மி அதிகமான தானே அந்த பக்கம் போகுது கம்மினா இந்த பக்கம் தானே வரும் இந்த பக்கம் வந்தா இந்த கடைசியில் வந்து நிற்கணும் அந்த பக்கம் போற மாதிரி இருந்தா அந்த கடைசி இன்ஃபினிட்டியில் போய் நிற்கணும் இப்போ கம்மினா இங்கே மைனஸ் டீல வந்து நிற்கணும் அப்போ லெஸ் தென் டூனா இங்க வந்து நிற்கும் அப்போ அது இன்டர்வலா சொல்றப்ப மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ டூன்னு அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு டூ அப்போ இனிஷியல் ஃபைனல் கிடச்சிருச்சு கேபிள் எஃப் பேஸ் பண்ணி எழுதிக்கலாம் கேபிள் எஃப் ஆஃப் ஃபைனல் ஃபைனல் என்னது டூ மைனஸ் கேபிள் எஃப் ஆஃப் இனிஷியல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டூ கேபிள் எஃப்ல பாருங்க டூ ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்போ அந்த டூங்கிறது எந்த இன்டர்வலுக்கு இருக்குதோ அதுக்கு தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும் ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டிக்குள்ளே தான் டூ வரும் ஜீரோ தான் அடுத்தா ஒன் ஒன்னு தான் அடுத்த டூ அப்போ இதுக்குள்ள வந்திருக்குது அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ்
probability p of x at least nenu adu greater than or equal to for evlo 4 units appo 4 is equal to at least abina greater than or equal to at most abina less than or equal to at least uh, Nalu pera of the center mangona bin in earth. Nalu peru mangla, the other jastia mangla. Apo other word equal on a greater than or equal to other to x greater than or equal to four. Ipo number line kundala. Younger four were zero and infinity equal to the four were greater than or equal to four na in the four and the four were a jastia. Jastia and younger poiniki infinity poiniki. Apo four to infinity in earth. Ido on earth another four to infinity. In a formula capital F of final infinity. Minus capital F of initial. Initial is 4. Capital F of minus infinity is 0. Capital F of infinity is 1. Minus capital F of 4. 4 is 0. 0 is infinity. Then we will find this function. F of x equal to 1 minus e power minus 2x. Now 4. x equal to 4. Then 1 minus. Minus is round bracket. Then we will term the bracket. 1 minus e power minus 2 into 4. That is the x equal to 4. Yana f of 4. Minus 1 is equal to 1. 1 minus 1 minus into minus plus e power minus 8. 1 minus 1 cancel. E power minus 8. Fifth subdivision. Careful accounting. P of x equal to 3. This is a probability density function. Now, what is the interval? A continuous process. A interval based on the interval. This is the probability. This is the probability. Now, what is the interval? The probability is the probability density function. Now, x equal to 3. 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 x equal to We'll